ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എളുപ്പവഴിയുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൈമുട്ട് വേദനയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് അണിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവുകൾ കറക്റ്റായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് ഞാനിപ്പം എടുത്തേക്കുന്നത് മെഷറിങ് കപ്പാണ് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ മെഷറിങ് കപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ ഗോതമ്പ് മാവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറു ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം നമ്മളിത് കറക്കിയെടുക്കുന്ന നേരത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മൾ ചമ്മന്തിയൊക്കെ അരയ്ക്കുമ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഇല്ലേ മിക്സിയിൽ ബാക്കിലോട്ടടിക്കുന്നത് ആ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ കറക്കിയെടുക്കുന്ന നേരത്ത് മിക്സി ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി നിർത്തി വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ കറക്കിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പരുവത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടും ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കൊക്കെ മാവ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വെള്ളം കൂടിയിട്ട് അത് ലൂസായി പോകാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ കൂടെ പൊടി ആഡ് ചെയ്താണ് മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് മാവ് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് മാവിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബോൾ പോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കിതിന് ചെറിയ ബോളുകളായൊക്കെ എടുക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ളൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതോടെ ഒന്ന് എനേബിളാക്കി വയ്ക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ഒന്നേകാൽ കപ്പിൽ നമുക്ക് ഏഴ് ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇത് അടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് Da 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 da
wrap it up to the dining 